हेलो स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आई यू पी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको हम तीन से चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे सबसे पहले क्लास में मैं आपको आई यू पी में मेन चैन का सिलेक्शन बताऊंगा नंबरिंग करना बताऊंगा मेन चैन में सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद हम हाइड्रोकार्बन का नॉमन देखेंगे उसके बाद हाइड्रोकार्बन डेरेवेटिव्स का देखेंगे फिर साइक्लिक कंपाउंड का देखेंगे फिर एरोमेटिक कंपाउंड का एक एक करके डिस्कस करेंगे अब आई यू पी करने के पहले हमें थ्री बेसिक रूल ध्यान रखने हैं अगर ये थ्री बेसिक रूल हमें याद हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमन कर सकते हैं रूल वन हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम तीन चीज़ें हो सकती हैं प्रिफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स रूट वर्ड क्या है नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चैन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन चैन में जितने कार्बन है वो उसका रूट वर्ड होगा अब जो रूट वर्ड से पहले लगते हैं वो प्रिफिक्स और जो रूट वर्ड के बाद लगता है सफिक्स प्रिफिक्स अगेन दो टाइप के हैं टू डिग्री प्रिफिक्स एंड वन डिग्री प्रिफिक्स टू डिग्री प्रिफिक्स जितने भी सब्सिटुएंट होते हैं उनको हम टू डिग्री प्रिफिक्स कहते हैं सब्सिटुएंट क्या है जितनी भी साइड चैन है मेन चैन हमने सेलेक्ट कर लिया मेन चैन के बाद बची हुई जो भी साइड चैन है सब टू डिग्री प्रिफिक्स हैं और सब सब्सिटुएंट हैं ऑल कंपल्सरी प्रिफिक्स कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जो हमेशा सब्सिटुएंट की तरह लगते हैं जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसो एल्कॉक्सी और इपॉक्सी यानी साइक्लिक इथर अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन आठ में से कोई भी फंक्शन ग्रुप है तो ये हमेशा सब्सिटुएंट की तरह लगेगा इसको कंपल्सरी प्रिफिक्स कहते हैं ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह नहीं एक्ट करते नेक्स्ट अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बचे हुए जो भी फंक्शन ग्रुप हैं वो सब सब्सिटुएंट होंगे सो ऑल फंक्शन ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अब एक बात ध्यान रखना है सब्सिटुएंट को हमेशा उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखना है उनकी पोजीशन के साथ लिखना है और इनकी प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड होगी जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे अब वन डिग्री प्रिफिक्स की हम बात करें तो वन डिग्री प्रिफिक्स कभी किसी ओपन चैन को मॉलिक्यूल में कोई भी वन डिग्री प्रिफिक्स नहीं होता वन डिग्री प्रिफिक्स केवल साइक्लिक कंपाउंड में होंगे जैसे अगर एक रिंग है तो साइक्लो अगर दो रिंग है तो बाई साइक्लो दो रिंग अगर एक ही कार्बन सेटाइज है तो स्पाइरो उसके बाद रूट वर्ड रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चैन फॉर एग्जांपल वन कार्बन के लिए मेथ दो के लिए एथ प्रोफ ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट इस तरह से अब सफिक्स अगेन दो टाइप के होंगे वन डिग्री सफिक्स एंड टू डिग्री सफिक्स वन डिग्री सफिक्स से हमें किसी मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ बॉन्ड पता चलेगा प्रिंसिपल चैन में नेचर ऑफ बॉन्ड इन प्रिंसिपल चैन अगर प्रिंसिपल चैन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इन अगर सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो इन सिंगल तो एन डबल तो इन ट्रिपल तो आइन अगर दो डबल बॉन्ड हैं तो आ डाई इन दो ट्रिपल हैं तो आ डाई आइन अगर एक डबल और एक ट्रिपल है तो ई नाइन या ध्यान रखिएगा अगर इन और आइन दोनों हैं तो इन का ई हटा देते हैं और अब इसका नाम होगा इन आइन नेक्स्ट देखते हैं अब यहां पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेन चैन कैसे सेलेक्ट करें टू डिग्री सफिक्स और वन डिग्री सफिक्स का सिलेक्शन कैसे करें और सब्सिटुएंट का सिलेक्शन कैसे करें उसके लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे डबल सबसे ऊपर आता है सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद सल्फोनिक एसिड उसके बाद एनहाइड्राइड तो पहले फर्स्ट सीन को देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड उसके बाद एस्टर फिर एसिड क्लोराइड फिर एसिड एमाइड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फोर देखेंगे साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन उसके बाद नेक्स्ट थ्री एल्कोहल थायो एल्कोहल और एमीन तो ये थर्टीन फंक्शन ग्रुप हैं जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप देन इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इफ मोर देन वन फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रायरिटी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर एंड फंक्शन ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आर कंसिडर्ड एज सब्सिटुएंट 
ध्यान रखिएगा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो जो प्रायोरिटी टेबल में आता है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और उसके अलावा बचे हुए जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं वो सब्सिटेंट होंगे और वो टू डिग्री प्रिफिक्स की तरह माने जाएंगे अब एक बार हमने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो अगला काम है प्रिंसिपल चैन का सिलेक्शन प्रिंसिपल चैन के सिलेक्शन में ध्यान रखना है सबसे पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल चैन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होना चाहिए अगर एक फंक्शन ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो वो होना चाहिए अगर एक से ज्यादा सेम प्रायोरिटी वाले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गया मेन चैन में मल्टीपल बॉन्ड हो मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर एक मल्टीपल बॉन्ड है तो ये हो एक नहीं हो एक से ज्यादा हो तो मैक्सिमम नंबर में आ जाए उसके बाद देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चैन में ज्यादा होने चाहिए ध्यान रखिएगा हमें लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट नहीं करनी है हमें प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करनी है उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिटेंट होने चाहिए उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे लोकेंट्स का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए और सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे अगर कभी ऐसा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चॉइस है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे लेकिन ऐसा केवल तब करेंगे जब बाकी के सारे क्राइटेरिया सेम हो जगह लास्ट तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक डिफरेंस पता नहीं चलता उस केस में हम फिर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट अगर यहां पर देखें तो बी आर और सी एल है ये दोनों सब्सिटेंट है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है नहीं तो हमारी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो नेक्स्ट वाइस है मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए कार्बन कम हो तो भी चलेगा अब यहां पर कई सारे लोग बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कि ये चैन सेलेक्ट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन जबकि ये रॉन्ग सिलेक्शन है क्योंकि इसमें सिक्स कार्बन तो हैं लेकिन मल्टीपल बॉन्ड जीरो हैं एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है जबकि हमें क्या चाहिए पहले मल्टीपल बॉन्ड तो ये चैन का सिलेक्शन रॉन्ग है मेन चैन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन तो कम हो जाए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो और इसलिए ये इस बार मेन चैन है नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं अब यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है सी डबल ओ एच हमें मेन चैन इस तरह सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेन चैन में आए नंबर ऑफ कार्बन कम हो तो भी चलेगा तो यहाँ पे वन टू थ्री कार्बन की मेन चैन नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सी एन है अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो इसका कार्बन मेन चैन में होना ही चाहिए तो वन टू थ्री और मल्टीपल बॉन्ड के साथ फोर कार्बन नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक एसिड है बट कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो इसको केवल मेन चैन में होना चाहिए कार्बन कम है तो भी चलेगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड नेक्स्ट देखें अगर तो ओ सी एस थ्री ये फंक्शन ग्रुप नहीं बल्कि सब्सिटेंट है ये कंपलसरी प्रिफिक्स है तो अब हमें मेन चैन में फोर कार्बन क्योंकि हमें मेन चैन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेना है नेक्स्ट देखें तो अब ओ एच प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो हमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड लेना है तो ये मेन चैन है चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अगर यहां पे देखें तो दो चॉइस है हमारे पास एक तो हम दो डबल बॉन्ड ले सकते हैं एक एक डबल और एक ट्रिपल ले सकते हैं तो ये दो चॉइस थी इसके अलावा एक चॉइस और है जब मल्टीपल बॉन्ड भी दो आ जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन भी फाइव आ जाएंगे तो अब यहां पे मेन चैन फाइव कार्बन की नेक्स्ट देखें तो यहां पर फिक्स है पहला कार्बन सी डबल ओ एच का होगा अब अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा नीचे भी एक मल्टीपल बॉन्ड लेकिन ऊपर मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड मिल रहा है और बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नेक्स्ट देखें तो सी डबल ओ एच से स्टार्ट होगा अब ऊपर जाने पर डबल मिल रहा है नीचे ट्रिपल मिल रहा है अब हम कहां पे जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हो तो इसलिए नीचे जाएंगे नेक्स्ट देखें तो पहला सी डबल ओ एच का कार्बन होगा अब ऊपर जाने पर भी मल्टीपल बॉन्ड नीचे जाने पर भी मल्टीपल बॉन्ड लेकिन ऊपर मल्टीपल बॉन्ड पास है इसलिए ऊपर जाएंगे नेक्स्ट देखें अगर तो यहाँ सी डबल ओ एच कार्बन अब ऊपर जाने पर बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है सेट ऑफ लोकेंट सेम है नंबर ऑफ साइड चैन सेम है लेकिन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी आर की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए यहाँ पर मेन चैन का सिलेक्शन नीचे की तरफ जाएंगे नेक्स्ट देखें तो अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है तो इसको हमें इस तरह से चैन सेलेक्ट करना है कि मेन चैन से अटैच होना चाहिए अब हमारे पास दो चॉइस है यहां से राइट में जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेंगे लेकिन
इंक्लूड करते हैं ये मेन चेन हो गई नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप होने चाहिए मल्टी अगर हम राइट right साइड में चले जाएंगे वो डबल बॉन्ड की तरफ तो ये सही सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो एक ही मिला और एक मल्टीपल बॉन्ड लेकिन नीचे जाने पर दो फंक्शन ग्रुप मिल रहे हैं इसलिए हम नीचे आएंगे एक बार हमने मेन चैन का सिलेक्शन कर लिया तो अगला रूल है नंबरिंग और अगर मेन चैन का सिलेक्शन और नंबरिंग सही है तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉर्मन प्लेचर के पॉसिबिलिटी कि हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सही होगा पहली प्रायोरिटी है हमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है नेक्स्ट प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड की फिर उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लास्ट तक जाने पर कोई भी डिफरेंस ना मिले उस केस में डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देनी है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ओ सी सब्सिटेंट है लेफ्ट साइड में मल्टीपल बॉन्ड है तो वन टू थ्री लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे यहाँ पे ओ एच प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो राइट right साइड से नंबरिंग करेंगे नेक्स्ट में देखा जाए तो सी एल सब्सिटेंट है मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो राइट साइड में ओ एच फंक्शन ग्रुप लगा है लेफ्ट साइड में मल्टीपल बॉन्ड है तो वन टू थ्री फोर अब नीचे जाने पर फंक्शन ग्रुप नहीं मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट साइड पर जाने पर मिल रहा है इसलिए फाइव नेक्स्ट देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है जो भी पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोक एंड रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर तो यहां से मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो अगर डबल और ट्रिपल है तो जो पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस में पड़ रहा है तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहां पे अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड वन पे पड़ रहा है राइट right से मल्टीपल बॉन्ड वन पे पड़ रहा है अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेट ऑफ लोकेंड मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड वन पे मिला थ्री पे और सिक्स पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं अगर राइट right से नंबरिंग करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो हमारे पास सेट ऑफ लोकेंड मिलता वन फोर सिक्स वन थ्री सिक्स लोअर सेट है इसलिए ये राइट right सिलेक्शन है नीचे वाला रॉन्ग सिलेक्शन है नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें बी आर और सी एल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बी आर ब्रोमो है और ये सी एल क्लोरो है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नेक्स्ट अब यहाँ पे टेंथ एग्जांपल में आगे देखें तो दो कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपको लग सकता है कि लेफ्ट साइड से मिथाइल है राइट साइड से इथाइल है तो हो सकता है कि आप नंबरिंग राइट साइड से कर लें लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर ये इथाइल है तो पहले हम इसको ओपन करेंगे ये सी एच टू सी एस थ्री है तो अब लॉन्गेस्ट चैन ये वाली नहीं होगी बल्कि लॉन्गेस्ट चैन वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कार्बन की होगी नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे क्योंकि सब्सिडेंट टू और फोर पर मिल रहा है अगर राइट right से नंबरिंग करते तो सब्सिडेंट थ्री और फाइव पर मिलता तो ये राइट right सेलेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव और टोटल इथाइल में सिक्स कार्बन थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन का नॉर्मन प्लेचर स्टार्ट करेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें थैंक यू वेरी मच